हेलो बच्चों वेलकम टू मॉइज एकेडमी और मेरा नाम है गुलफाम आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर वन केमिस्ट्री का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने वाले हैं तुम लोग को आगे का चैप्टर्स का तुम लोग कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले ये वाला चैप्टर का एटलीस्ट नाइन्टी परसेंट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए नहीं तो तुम लोग आगे का चैप्टर समझ नहीं पाओगे इस चैप्टर में सबसे मेन चीज़ जो उठ के आता है वो है मैटर अगर मैं कहूँ मैटर तो तुम लोग के दिमाग में सबसे पहला चीज़ क्या आ रहा होगा कमेंट सेक्शन में जाओ जल्दी कमेंट करो चलो चलो फिर अब एक्सप्लेन करते हैं व्हाट इज मैटर सो मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो जैसे पेंसिल उसका एक स्पेस है एक वॉल्यूम है ठीक है और उसका एक मास भी है मतलब उसका कोई वेट है ठीक है अगर पेंसिल को मैं कहूँ जीरो उसका कोई वेट नहीं जीरो एकदम डॉट जीरो और उसका कोई वॉल्यूम ही नहीं तो क्या वो पेंसिल एग्जिस्ट करेगा बताओ एग्जिस्ट करेगा ऑब्वियसली नो इट विल नॉट एग्जिस्ट तो इसीलिए कोई भी चीज जो इस पूरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है और इट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर दैट द मोस्ट सिंपल डेफिनेशन ऑफ मैटर दैट आई कैन गिव यू अब मैटर किस चीज से बना होता है लेकिन हाँ उससे पहले हम लोग मैटर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ स्टील का रॉड तो स्टील का रॉड स्टील के मैटर से बना हुआ है ठीक है उसका मैटर अलग होगा लेकिन अगर मैं कहूँ प्लास्टिक या फिर लेदर तो उसका मैटर अलग होगा प्लास्टिक का मैटर प्लास्टिक ही होगा और लेदर का मैटर लेदर ही होगा मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि लेदर जो है लेदर का एक जो बैग है वो एक टोटली एक मैटर है अगर मैं स्टील का एक रॉड लूँ छोटा सा भी रॉड लूँ बड़ा रॉड लूँ डजन मैटर वो मैटर है अभी जो मैटर है मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स या फिर जिसको तुम्हारे बुक में कहा गया है मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स अब मॉलिक्यूल्स क्या चीज़ है मॉलिक्यूल्स ये समझ लो अभी के लिए कि व्हेन टू एटम्स कंबाइन ओके टू और मोर एटम्स कंबाइन टुगेदर अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड मॉलिक्यूल्स जो है वो तुम्हारा जब दो या तीन एटम्स कंबाइन करता है अब एटम्स क्या है अभी उसमें जाने की जरूरत नहीं है ये समझो एटम्स मॉलिक्यूल से बहुत छोटे होते हैं तो जब दो या तीन एटम्स कंबाइन करते हैं दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स अब ये जो मॉलिक्यूल है हम लोग का इस मॉलिक्यूल की वजह से हम लोग को बहुत सारे अलग अलग तरह के एलिमेंट्स मिलते हैं एलिमेंट्स बोलने से जैसे स्टील एक एलिमेंट हुआ लेदर एक अलग एलिमेंट हुआ तो स्टील का जो मॉलिक्यूल होगा वो ऑब्वियसली अलग होगा लेदर का जो मॉलिक्यूल होगा वो ऑब्वियसली अलग होगा अब मैटर को डिवाइड किया जाता है तीन बेसिक ग्रुप्स में और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं देर आर सेवन ग्रुप्स लेकिन अभी के लिए हम लोग सिर्फ तीन ग्रुप्स में ही फोकस करेंगे वो तीन है या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर मैटर का तीन स्टेट होता है तो पहला स्टेट है सॉलिड सेकंड वन इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस दीज आर द मोस्ट कॉमनली नोन एंड कॉमनली ऑकरिंग स्टेट्स ऑफ मैटर ये हम लोग डेली लाइफ में अपने देखते रहते हैं अगर मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल लूँ एक ऐसा एग्जाम्पल जो तीनों का तीनों स्टेट्स ऑक्यूपाई करता है मतलब नॉर्मल नॉर्मली हम लोग जो डेली लाइफ में देखते हैं वो चीज़ वो एलिमेंट सॉलिड भी होता है लिक्विड भी मिलता है और गैस भी होता है क्या बता सकते हो कि वो एलिमेंट क्या है अगर जानते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो तो वो एलिमेंट है वाटर वाटर हम लोग को आइस के फॉर्म में भी मिलता है आइस क्या है सॉलिड है वाटर हम लोग वाटर हम लोग को लिक्विड के फॉर्म में भी मिलता है जिसको हम लोग पीते हैं डेली पानी और वाटर गैस के फॉर्म में भी होता है एज वाटर वेपर ये बहुत थोड़ा बहुत जनरल कॉन्सेप्ट था जो क्लियर हो जाना चाहिए अब ये जो सॉलिड्स लिक्विड्स और गैस है इसके बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे और लेकिन एक बात याद रखना जितने भी सारी चीज़ें हैं इस यूनिवर्स में एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर अब चलो हम लोग ये जो तीन स्टेट्स ऑफ मैटर है द सॉलिड स्टेट द लिक्विड स्टेट एंड द गैशियस स्टेट इन तीनों स्टेट्स के बारे में डिटेल में थोड़ा सा जानते हैं हल्का फुल्का डिटेल में जानने से कोई दिक्कत नहीं चलो द सॉलिड स्टेट तो ये जो सॉलिड स्टेट है जिसको मैंने बहुत अच्छे से कहा कि सॉलिड यानी कोई भी चीज़ जो थोड़ा सा रिजिड है जो थोड़ा सा टफ है जैसे आइस जैसे टेबल जैसे पेन मतलब समझ गया होगा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अब ये जो सॉलिड्स है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ठीक है सो so, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स सॉलिड्स हैव अ डेफिनाइट शेप दे हैव अ प्रॉपर शेप जैसे अगर तुम पेन ले लो तो पेन क्या तुम्हारा पानी की तरह होता है नहीं ये सॉलिड होता है थोड़ा सा रिजिड होता है एक डेफिनाइट शेप है इसका सिलेंड्रिकल शेप होता है ऊपर में थोड़ा सा कर्व होता है नीचे में थोड़ा सा कर्व होता है थोड़ा सा पिन एक थोड़ा सा पॉइंट होता है उसका टिप में तो ये क्या हुआ कि इसका एक प्रॉपर शेप है 
ऑब्वियसली अगर मैं फोर्स लगाऊँ तो ये अगर अगर ऑब्वियसली अगर मैं इसमें थोड़ा सा फोर्स लगाऊंगा तो इसका शेप चेंज हो जाएगा यानी टूट जाएगा सेकेंड वन सॉलिड्स हैव फिक्सड वॉल्यूम्स मतलब सोच लो अगर मैंने एक पत्थर लिया वो पत्थर का वजन है फाइव के अब उस पत्थर को मैंने फाइन पीसेज में तोड़ दिया तो क्या हो जाएगा उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा सही में कम हो जाएगा नहीं यार उसका वॉल्यूम कम नहीं होगा वो जो पाँच के का पत्थर होगा उसको मैं कितना भी फाइन पार्टिकल्स में डिवाइड कर दूं, वो जितना भी पार्टिकल्स होगा सारा पार्टिकल्स का टोटल वेट फाइव के ही होगा घटेगा ये भी नहीं बढ़ेगा भी नहीं तो दे हैव सॉलिड हैव फिक्सड वॉल्यूम्स वो जितना भी होगा वो चीज़ उतना ही रहेगा जब तक मैं उसके ऊपर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करता इतना बस याद रखो लेकिन अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए सॉलिड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम्स बस पॉइंट नंबर थ्री सॉलिड्स हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज अब डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज का मतलब क्या जैसे अगर तुम्हारे पास एक क्यूबॉयड है तो क्यूबॉयड मतलब क्या तुम उसको बिना तोड़े बिना छुए क्या क्या वो क्यूबॉयड क्यूब में बदल जाता है क्या ऐसा होता है क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या तुम देख रहे हो कि तुम्हारे सामने एक क्यूबॉडिकल पेंसिल बॉक्स पड़ा हुआ है और अपने आप वो पेंसिल बॉक्स अपना सब कुछ चेंज कर रहा है अपने आप वो पेंसिल बॉक्स अपना साइज चेंज कर रहा है ऐसा होता है क्या और अगर तुम प्रेशर लगाओगे भी उसके ऊपर तो क्या होगा पेंसिल बॉक्स टूट जाएगा ठीक है तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सॉलिड्स के मैं चाहता हूँ कि ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स कॉपी निकालो अभी और पेंसिल या पेन जो भी है तुम्हारे पास उससे लिखना शुरू कर दो प्लीज़ ये सब पॉइंट्स बहुत ज़रूरी है चलो अब बढ़ते हैं द लिक्विड स्टेट के ऊपर द लिक्विड स्टेट जो है उसका उसका प्रॉपर एग्जाम्पल तुम लोग जानते हो पहले वो है वाटर सेकेंड एग्जाम्पल अगर देना चाहते हो तो कोई भी चीज़ कोई भी चीज़ जो फ्लूड है जो लिक्विड है वो एक लिक्विड स्टेट में सिंपल सा आंसर है जैसे कैरोसिन ले लो पेट्रोल ले लो डीजल ले लो फ्रूट जूस ले लो कोई भी कोई भी लिक्विड चीज़ समझ रहे हो चलो इस लिक्विड स्टेट का भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग हम लोग पढ़ते हैं पहला होता है लिक्विड डज नॉट हैव अ फिक्स शेप अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड शेप सॉलिड का एक फिक्स्ड शेप होता है लेकिन लिक्विड्स का दे डोंट हैव अ फिक्स्ड शेप लिक्विड्स अपना शेप अप जिस कंटेनर में रखा हुआ होता है उस कंटेनर के हिसाब से अपना शेप चेंज करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल पानी को अगर तुम एक ग्लास में रखोगे तो वो पानी क्या करेगा ग्लास का शेप ले लेगा अगर तुम उसको वाटर बॉटल में रखोगे तो वाटर बॉटल का शेप ले लेगा अगर तुम कोई कंटेनर में रखोगे तो जिस कंटेनर में रख रहे हो उस कंटेनर का शेप ले लेगा मतलब क्या सॉलिड्स डोंट हैव अ फिक्स्ड शेप तुम बाहर से तो कोई फोर्स नहीं डाल रहे हो बाहर से कोई प्रेशर नहीं दे रहे हो अपने आप चेंज हो रहा है तुम बस चीज़ों को चेंज कर दे रहे हो जिसमें रख रहे हो वो चेंज कर दे रहे हो सेकंड वन लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम्स जस्ट लाइक सॉलिड्स लिक्विड्स आल्सो हैव फिक्सड वॉल्यूम्स लिक्विड अगर तुम पाँच लीटर का कोई लिक्विड ले रहे हो पाँच लीटर का वाटर ले रहे हो ठीक है पाँच लीटर पानी लिया तुमने अब वो पाँच लीटर पानी तुमने कहीं और रख दिया कहीं और किसी और वेसल में ट्रांसफ़र कर दिया मतलब पाँच लीटर का पानी तुमने एक बोतल में रखा था अब उस बोतल से हटा के तुमने कोई बड़ा सा कंटेनर में रख दिया तो क्या वो पाँच लीटर चेंज हो जाएगा घट जाएगा या बढ़ जाएगा ऐसा हो सकता है नहीं वो पाँच लीटर पाँच लीटर ही रहेगा ना लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप थर्ड नंबर पॉइंट तो लिक्विड्स क्या है अनलाइक सॉलिड्स दे फ्लो वो फ्लो करता है अगर जैसे समुंदर में या फिर तालाब में या फिर कहीं पर भी कोई भी लेक रिवर कहीं पर भी तुम लोग ये चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि लिक्विड्स जो वाटर है वाटर के ऊपर एक वेव बनता है मतलब क्या थोड़ा सा भी अगर फोर्स लग रहा है कहीं से तो दे आर इन कंटिन्यूस फ्लो ठीक है और दे चेंज शेप जो हम लोगों ने पहले पॉइंट में पढ़ा था कि दे डोंट हैव अ फिक्स शेप दे चेंज शेप कंटिन्यूसली अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं गैसियस स्टेट के ऊपर गैसियस स्टेट यानी कोई भी गैस ऑक्सीजन ले लो नाइट्रोजन ले लो कॉमन ईयर जो नॉर्मल हम लोग हवा हम लोग ब्रीद इन करते हैं वो ले लो एनी थिंग दैट इज़ इन द गैसियस फॉर्म वाटर वेपर भी इंक्लूडेड तो गैसियस स्टेट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक गैसेज डू नॉट हैव फिक्स शेप जस्ट लाइक लिक्विड्स गैसेज का भी कोई फिक्स शेप नहीं होता जैसे अगर तुम कोई कंटेनर ले लो खाली कंटेनर तो क्या उसके अंदर हवा है ऑब्वियसली तो वो कंटेनर के अंदर जो हवा है वो हवा का शेप क्या है जो कंटेनर का शेप है वही शेप है उस हवा का ये चीज़ याद रखना हो सकता है थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आ जाए एक कंटेनर है तुम्हारे पास अब उस कंटेनर के अगर अंदर हवा है तो उस हवा का शेप क्या है तो उस हवा का शेप वही होगा जो कंटेनर का शेप है कॉट इट अब सेकंड पॉइंट गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल लिक्विड्स भी कंप्रेस किया जा सकता है लेकिन उतना नहीं और सॉलिड्स तो थोड़ा टफ होता है कंप्रेस करने के लिए तुमको बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है लेकिन गैसेज
compressed natural gas. Compressed natural gas is highly highly compressible. इसीलिए इसको compressed natural gas बोलते हैं और ये as a fuel use होता है automobiles में और बहुत सारे industrial fields में ये जो CNG है ये सबसे useful इसीलिए है क्योंकि ये इसको बहुत compress किया जा सकता है जैसे मैं एक छोटा सा cylinder में बहुत सारा CNG रख सकता हूँ यही समझ लो अब third point gases flow and change shape तो गैसेस जो है वो फ्लो करते हैं जस्ट लाइक लिक्विड्स तो इसीलिए गैसेस भी फ्लूड्स के कैटेगरी में आते हैं लेकिन ये थोड़ा सा अलग चीज़ है ये तुम लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे लेकिन अभी याद रखो गैसेस आल्सो फ्लो अब तुम्हारे सामने ये डायग्राम आ रहा होगा जो तुम लोग को बता रहा होगा कि सॉलिड लिक्विड और गैसेज के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ठीक है वो मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस क्या होता है अब इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्रेसिबिलिटी ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर यानी सॉलिड्स में कंप्रेस कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही लो होता है तुम बहुत ही कम कंप्रेस कर सकते हो कोई भी सॉलिड को स्पेशली अगर तुम कोई ऐसा सॉलिड ले रहे हो जो बहुत ही टफ होता है जैसे फॉर एग्जांपल डायमंड या फिर गोल्ड सिल्वर एल्यूमिनियम स्टील ये सब सॉलिड्स बहुत ही टफ होता है कंप्रेस करने के लिए मतलब तुम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है कंप्रेस कर ही नहीं सकते हो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और उतना ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो फिर बहुत ज़्यादा हीट पैदा होगा और बहुत ज़्यादा एनर्जी भी वेस्ट होगा लेकिन लिक्विड्स ये थोड़े से कंप्रेसिबल होते हैं और ये बहुत काम में भी आते हैं ठीक है लिक्विड्स थोड़े बहुत कंप्रेसिबल होते हैं क्यों क्योंकि इन लोग लिक्विड्स के बीच का जो मॉलिक्यूल्स का स्पेस है वो बहुत मतलब सॉलिड से कंपेरेबल ज़्यादा होता है तो अब ये जो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ेंगे इंटर मॉलिकुलर स्पेसेज में लेकिन अभी उसको कंसिडर नहीं करते हैं अभी देखो गैसेज में गैसेज में क्या है कि स्पेसेज बहुत ही वास्ट है अभी डायग्राम क्योंकि हम लोग बहुत छोटा ही बना सकते हैं बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं बना सकते एक छोटे से मोबाइल स्क्रीन में या फिर लैपटॉप में भी अगर देख रहे हो तो लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है ये मत समझना कि गैसेस में इतना ही स्पेस होता है बहुत ज़्यादा होता है इससे कई कई गुना ज़्यादा होता है लेकिन क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है दिखाना तो इसीलिए अभी तुम लोग को ऐसे ही दिखाया जा रहा है तो गैसेज के बीच मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस है वो बहुत ही ज़्यादा होता है इसीलिए गैसेज को कंप्रेस करना आसान होता है दे आर इजी टू कंप्रेस अगर तुम गैसेस को जैसे कोई सिलेंडर के अंदर कंप्रेस करोगे तो वो ऑलमोस्ट 60 टू 70 परसेंट कंप्रेस हो जाता है कुछ कुछ गैसेस तो 80 90 परसेंट कंप्रेस हो जाता है अंडर हाई प्रेशर अब ये जो मॉलिक्यूल्स का बीच का स्पेस है ये स्पेस को हम लोग बोलते हैं इंटर मॉलिकुलर स्पेसिस ठीक है ये इंटर मॉलिकुलर स्पेसिस का डेफिनेशन है द स्पेसिस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट इस कॉल्ड द इंटर मॉलिकुलर स्पेस ये डेफिनेशन बस याद रखना ज़्यादा कुछ डीप नहीं जाना है ज़्यादा खुरेदना नहीं है तुम लोगों को बस ऊपर ऊपर का डेफिनेशन याद रखो थोड़ा बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग रखो बेसिक नॉलेज का बस इतना काफ़ी है अब चलो हम लोग हम लोग ये पढ़ते हैं इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्यों क्योंकि अभी तुम लोग क्लास सेवन में इसको पढ़ रहे हो लेकिन ये क्लास इलेवन ट्वेल्थ में भी काम आएगा ठीक है इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन वो फोर्स है जैसे अगर दो मॉलिक्यूल्स है तुम्हारा मैं अगर तुमसे सवाल पूछूँ एक क्वेश्चन करूँ कि एक लिक्विड में या फिर एक गैस में दो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स बहुत ही दे आर फार फ्रॉम इच अदर है ना तो और सॉलिड में भी अगर पकड़ लो फॉर एग्जाम्पल तो ऐसा कौन सा फोर्स है जिसकी वजह से वो एक दो मॉलिक्यूल्स एकदम इतना दूर नहीं चले जाते कि नेग्लिजिबल ही हो जाए इस एलिमेंट का एग्जिस्ट कोई गैस ही क्यों ना हो उस गैस का भी मॉलिक्यूल्स के बीच का एक फोर्स होता है जो फोर्स उस मॉलिक्यूल्स को बांध के रखता है तभी वो एलिमेंट एग्जिस्ट कर पाता है तो उस जो फोर्स होता है जो जिस फोर्स से दो मॉलिक्यूल्स अटैच रहते हैं भले ही बहुत ही दूर क्यों ना हो ज़्यादा नहीं अच्छा खासा तो उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इसका डेफिनेशन तुम लोग के स्क्रीन में आ रहा होगा द फोर्सेज विच कीप द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट मीन्स मैटर इंटैक्ट इंटैक्ट मतलब जोड़ के रखना इज कॉल्ड इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब जैसे तुम्हारे साइड में एक डायग्राम भी आ रहा होगा कि इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस अब देखो इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस जो है मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत सारे फोर्सेस होते हैं सिर्फ इंटर मॉलिकुलर ही नहीं लेकिन द अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर नॉट नियरली एज स्ट्रॉन्ग एज द इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्शन दट होल्ड कंपाउंड टूगेदर कोई भी अब चलो थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ते हैं कोलिजन्स के बारे में कोलिजन्स मतलब स्ट्राइक करना कोलाइड करना टकराना जैसे दो गाड़ी दो गाड़ी अगर रस्ते में जा रहे हैं और अगर एक्सीडेंट हो गए दोनों गाड़ी के सामने सामने एक्सीडेंट तो क्या होगा हम लोग क्या हम लोग बोलेंगे बोथ ऑफ द कार्स कोलाइडेड विथ विथ इच अदर 
तो वही यहाँ पर भी कहा गया है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल लिक्विड्स या फिर गैसेज में क्योंकि मॉलिक्यूल्स आर इन कॉन्स्टेंट मूवमेंट क्या होता है कि हो सकता है ड्यू टू सम मूवमेंट ड्यू टू सम इंटरक्शन वाइब्रेशन दो अलग दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकरा जाए या फिर कोलाइड कर जाए और स्ट्राइक इच अदर सो वेन मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट स्ट्राइक विथ इच अदर ड्यू टू देयर मूवमेंट देन इट इज कॉल्ड कोलिजन्स अभी बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हारे बुक का इस चैप्टर का सारा क्लियर हो गया है अगर तुम लोगों को कुछ नोट्स चाहिए इस चैप्टर का और क्या क्या क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट है वो तो, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम लोग को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेकआउट करना वो पूरा का पूरा नोट्स पूरा का पूरा तुम लोगों को जो भी क्वेश्चन आंसर्स सब इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से सब का सब उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर तुम लोग चाहते हो तो उस क्वेश्चन आंसर से तुम लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हो ताकि तुम लोग का ये जो चैप्टर का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा और क्लियर हो जाए मैं तुम लोग से मैं तुम लोग का एक रिकमेंड भी करूँगा कि यह चैप्टर जो है उस चैप्ट इस चैप्टर को तुम लोग थोड़ा सा रीड करो एटलीस्ट दो तीन बार रीड करो और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो इन योर ओन वर्ड्स वीडियो में इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत एक्टिविटीज और कुछ और सब्जेक्ट के नए नए वीडियोस अपलोड होंगे मॉइज एकेडमी में अगर ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कर दो एक थम्सअप दे दो प्लीज और अगर तुम लोग को ये वीडियो और ऐसे वीडियोज चाहिए बाकी सब्जेक्ट के वीडियोज चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मैं और वीडियोज बनाते रहूंगा न्यू वीडियोज विल बी अपलोडेड ऑन मंडेज वेडनेसडेज एंड फ्राइडेज so i guess i'm done with it okay thank you everyone see you in the next video